Hay veces que me encuentro navegando por internet y me encuentro los horrores más horrorosos que uno se pueda imaginar. Y bueno chicos, ya sabéis que esta ha sido la semana del terror, la semana de Halloween y oye, las feministas pues también tienen derecho a, pues eso, pues a celebrar su fiesta como a ellas entienden que debería de ser una fiesta de Halloween y la Universidad de Michigan, que es una universidad pública, ¿vale? es una universidad pública, o sea, todo esto lo ha pagado el contribuyente de Michigan, ¿vale? Eh, ha hecho un eh, espectáculo, un evento de Halloween, bueno, ha hecho no, 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 todavía no, no ha sido, va a ser este sábado, porque claro... El día de Halloween no es festivo y la gente tiene que ir a esto. Bueno, no sé si es festivo o no en Estados Unidos, lo mismo sí. Pero bueno, no lo han hecho en Halloween, sino que lo han aplazado al sábado para tener el día libre y que pueda ir la mayor parte de gente posible. O sea, la mayor parte de gente de la universidad para que pueda ir. O sea, que es que va a ser un evento de todo el día. Y se llama... Eh, eh, espera, a ver, se llama... Evento de Halloween con clasificación X feminista lésbico, ¿vale? Se llama así, bueno, no se llama así, ahora os voy a decir el nombre real, pero es, es el horror, o sea, es el horror, de verdad, cuando, creedme cuando os aviso que esto que os voy a enseñar ahora me ha traumatizado hasta mí. Vamos a ver primero la noticia que a mí me, me apareció ayer y dije, bueno, a ver, un Halloween feminista y lésbico, bueno, pues no puede ser tan grave. No puede, claro, esto no, esto no hace justicia. Es que este titular de Breitbart no hace justicia a lo que estamos a punto de ver, ¿vale? Muchas gracias, eh, Bartolomé Gómez Martínez. Gracias por tus seis mesesitos. ¡Mua! Besazo enorme. No hace justicia. Este titular, de verdad, os prometo que no hace justicia. Vamos allá. Dale, Leti. Espera, aquí. La Universidad de Michigan organiza un evento de Halloween con clasificación X y feminista lésbico. La Universidad de Michigan inauguró para Halloween una casa embrujada lésbica feminista con clasificación X, destinada a asustar a los estudiantes con adoctrinadores políticos. Con adoctrinadores, o sea, dentro de la casa, o sea, dentro de la casa del terror que han hecho feminista, hay adoctrinadores políticos. Esto, repito, lo ha pagado el contribuyente de Michigan, pero va... Todavía no habéis visto nada, ¿vale? Durante todo un semestre, la universidad organizará un simposio llamado Euforia de Género en el que participará una casa embrujada de temática lésbica y feminista, así como una actuación draga a cargo de uno de los profesores de la escuela, según un informe de College Fix. O sea, tú imagínate ver a uno de tus profesores en drag queen, haciendo drag queen en la universidad. Es todo muy... Esto es todo muy normal, chicos. Esto es así, es la nueva normalidad, ¿vale? La nueva normalidad, a raíz de los encierros del año 2020, pues la gente no salió bien parada de estar tanto tiempo encerrada en sus casas. La nueva normalidad, chicos, es así. El simposio busca hacer arte y encontrar alegría queer con un estado de emergencia a través de performances, exhibiciones, conversaciones y provocaciones. Ajá. El evento está organizado por la Escuela de Arte y Diseño Stamps de la Universidad de... ¿Cómo no? O sea, es que ¿cómo? ¿Cómo no se me había podido...? O sea, ¿cómo no había yo sospechado de otros que no fueran los de Bellas Artes, ¿sabes? Es que es... Es que es, 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 es así, o sea, en todos los países, los estudiantes de Bellas Artes, recordad lo que pasó en Alemania... Por eso hay que seguirles el juego, ¿vale? Por eso a los estudiantes de Bellas Artes hay que tenerles miedo. A los estudiantes de Bellas Artes hay que tenerles miedo porque no vaya a ser que pase lo que pasó en lo que pasó en Alemania en los años aquellos. Ya sabéis, un, un pintor que había muy famoso, que era austriago, que tenía un bigote chistoso. Hay que hacerles caso, hay que seguirles el juego, reírle las gracias, porque si no, de repente, pues te pueden invadir Polonia, ¿sabes? Muchas gracias a mí a España, muchísimas gracias. Y se educó. La clasificación X es porque hubo empate. No veo a Malder y Scali volviendo a la universidad. Muchas gracias mía España por regalar una suscripción a Juan. ¡Mua! Besazo enorme para ti. De Michigan. El evento del sábado incluirá algo llamado Killjoy's Castle Unplugged, que se describe como... Así se llama, Killjoy's Castle Unplugged, ¿vale? Como una casa embrujada lésbica feminista destinada a ayudar a los participantes a desempacar, rechazar o recuperar críticamente la historia feminista para el presente queer. ¡Qué bien! Otras actuaciones, que ya se han realizado en la universidad financiada con fondos públicos... Esos alemanes cuando se frustran van en serio. Sí, sí, sí. Pero, so, pero era porque era alemán, o sea, austriaco... ¿O porque era estudiante de Bellas Artes frustrado? Dale una vuelta ahí a todo eso, ¿eh? 
cuidadito con hacer enojar a los estudiantes de Bellas Artes, por eso les dan estas cosas, porque la gente en realidad les tiene miedo, normal, normal. Han involucrado a los asistentes guiados por un profesor de estudios de la mujer de mente a través de habitaciones de casas embrujadas con adoctrinadoras políticas y vengadoras lesbianas. ¿Qué? Estu profesor de estudios de la mujer de mente. ¿Qué? ¿Qué? Dice, a través de habitaciones de casas embrujadas con adoctrinadoras políticas. ¿Os dais cuenta de lo que está pasando aquí? O sea, básicamente es una casa donde viven, donde, bueno, donde viven, donde te van a asustar brujas feministas lesbianas. Es, es heavy esto, ¿eh? Es heavy. Eh, dice Yelios, Vicky, te tengo miedo. ¿A mí por qué? Si yo, yo, no, yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. Yo estoy aquí enseñando. ¿A mí esto? ¿Te crees que a mí esto no me da miedo? También. Tú imagínate que esto lo ponen aquí en España. Tú fíjate. Algunas de las salas se llaman la cripta de las organizaciones, negocios e ideas lésbicas muertas, la almeja barbuda gigante y su familiar, el aterrador túnel de dos mujeres adultas enamoradas y la activista interseccional que lucha con los pilares desmoronados de la sociedad. O sea, han puesto a uno de los túneles del terror, le han puesto la activista interseccional que lucha por los, por los pilares desmoronados de la sociedad. Solo con esos nombres ya me he cagado de miedo Te lo digo, te lo digo El aterrador túnel de dos mujeres adultas enamoradas Estoy cagada de miedo Yo ahora mismo digo ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Sigue, sigue En las paredes de una de las habitaciones se pueden ver carteles que dicen No te resbales con el jugo del coño No te tropieces con los penes cortados y espere desnudez ¿Qué? Mientras esperan en la fila para entrar a la casa No te resbales con los penes cortados O sea, básicamente Tienen una sala en donde tienen pitos cortados Y, y, y o sea, los pitos con, cortados estarán puestos encima del jugo de coño Yo, de verdad, yo ya no sé Esto lo ha pagado el contribuyente en Estados Unidos, ¿eh? Es, o sea, no, no es deseable que gane Trump No, es necesario que gane Trump o sea, no sé si os hacéis, no sé si, si estáis manejando la situación. No, no es deseable que gane Trump. O sea, es estrictamente necesario que gane Trump. No sé si lo entendéis. Dice Duku, si nos quieren aterrorizar con brujas lesbianas que prueben a reponer de acólito. Por cierto, ¿visteis que los de el, los del change.org de renueve... Eh, eh, Rehagan de Acolid, rehagan no, sino que hagan una segunda temporada de Acolid, pagaron una valla publicitaria en Times Square, que ponía Renew de Acolid. Es tan fatal, es tan fatal de la cabeza. Brujada, los artistas también han... Muchas gracias, Michael Cabezas. Cualquier parecido a Acolid. Yo creo que sí, yo creo que sí. Van a los invitados a leer libros antihombres, uno de los cuales se titula Manifiestos con bueno, Sociedad de Cortar a los Hombres. El Manifiesto Scam es, yo creo que es el primer libro que se leen las feministas estas locas. O sea, el Manifiesto Scam es la cosa más nazi. Ahí es donde se dice lo de los campos de concentración de hombres y todo eso. O sea, es, es la cosa más lamentable. El Manifiesto Scam es, es vomitivo, es repugnante. Pues, es, a ver, ese es el, pero es, ese libro es típico de las feministas, es típico. El profesor Larry Lafant en Stokes también actuará en el simposio como una drag queen llamada Lola Von Miramar, que saldrá del armario para brindarles a todos un momento muy espeluznante, según un informe de Hyperallergic. Qué bien. Además, la Escuela de Arte de la Universidad también ofrece un curso de tres créditos llamado Euforia de Género. El curso explora cómo los cuerpos etiquetados como diferentes... Euforia de Género básicamente es alardear la euforia de género, yo no sé si seguís, ay, es que no me acuerdo cómo se llama la chica, es una chica que hace, que hace vídeos de TikTok en vertical, pero lo sube a Twitter también, eh, es una chica que coge y se mete en hilos de Reddit, en donde se pone a leer los comentarios de las mujeres transgénere, o sea, de las mujeres trans en Estados Unidos, y básicamente... Eh, eh, Solamente los lee, ¿vale? De hecho, se llama su sección, se llama eh, Escuchando a la gente trans. Y hay una sección dentro de, de esos hilos de Reddit que escribe esta gente que se llama Euforia de Género. Básicamente, la euforia de género, por lo menos en esos hilos de Twitter, ¿vale? O lo que, o lo que resalta esta chica, que ahora no me acuerdo el nombre, pero es una chica americana. Eh, básicamente, la euforia de género es... Eh, ellos se ponen a escribir o a, tu, a tuitear o a, o, a, o, a, o, por ejemplo, también a escribir en las paredes o lo que sea, meterse en los baños de mujeres y tener erecciones en los baños de mujeres. O sea, ellos, obviamente, las personas trans no se operan porque no son transexuales, siempre lo digo, ¿vale? Son gente que está mal de la cabeza. Eh, pues eso, o sea, 
van por ahí diciendo, es que he tenido una erección, o sea, vestirme de mujer me hace tener erecciones, y más cuando estoy en los baños de mujeres. Y si alguna se queja, porque lo que quieren ellos es que las mujeres les vean, las mujeres que entren en los baños les vean. Y si alguna se queja, la puedo llamar transfóbica. Y lo dicen en esos hilos de Reddit que lee esta chica, que ahora no me acuerdo del nombre, ¿vale? Están como una cabra, y a eso lo llaman euforia de género. O sea, euforia de género es básicamente el, el alardear de erecciones en baños de mujeres o en baños o en vestuarios de mujeres y que si esas mujeres te pillan, les puedes montar un pollo y las puedes denunciar tú, que eres el que tiene ese fetiche. El fetiche de, eh, que se, creo que se llamaba autoginefilia, que es difer, eh, disfrazarse, vestirse de mujer, ¿vale? Y, y con eso se excitan, ¿vale? O sea, no son personas trans, son gente con autoginefilia, que es que se visten de mujer y eso les excita, como Ed Wood. ¿Os acordáis de Ed Wood, de la película de, de Tim Burton? Que se vestía con, el, con, el, con la ropa de la novia, que se ponía la ropa de la novia que era un jersey de, de um, lana de no sé qué, o de casemira o no sé qué, que la novia era saca Jessica al parque, como yo la llamo, Sara Jessica Parker. La novia de que lo hacía Johnny Depp, hacía de Ed Wood. Pues se ponía la ropa de la novia, se vestía de mujer y él se excitaba con, con la... Pero no era, no era ni siquiera era homosexual porque él tenía su novia. Tenía su novia y no le gustaban los hombres, pero le gustaba vestirse de mujer. Pues eso se llama autoginefilia, ¿vale? Entonces la euforia de género es, digamos, enorgullecerse de tus erecciones, de las erecciones que tienen, de sus, de sus estados de... Jersey de Angora, eso era, eso era apodo, las Jersey de... Es que esa película es buenísima. Pues eh, yo creo que es una de mis pelis de Tim Burton favoritas, es Ed Wood, esa película es que es un descojono. Pues que eso, se, se, como que se enorgullecen de sus erecciones, pero además están deseando que le pillen para poder eh, denunciar a esa mujer por eh, discriminación o por, por transfobia, ¿sabes? Es que es un comportamiento que si lo piensas es hasta misógino. Bueno, claro, si lo piensas, no, no lo tienes que pensar. Es un comportamiento profundamente misógino, o sea, de odio a las mujeres totalmente. O sea, es, son tíos que no han conseguido, pienso yo, son tíos que son heterosexuales, obviamente, que no han conseguido la atención de las mujeres nunca en la vida y que ahora tienen una excusa para molestarlas. O sea, literal, eso es lo que por lo menos es esa parte que esta chica enseña. Tengo que buscar el nombre. Mira, voy a buscar el nombre porque siempre me sale, y aparte que la sigo en Twitter, y siempre me salen sus vídeos, y os lo voy a dejar en la descripción de este vídeo para que veáis vosotros para que veáis vosotros la, la tremenda burrada que es eso de la euforia de género, ¿eh? Es heavy metal. Pero bueno, no nos vamos a ir por las ramas, ¿vale? Porque todavía tenemos que ver el vídeo de toda esta maravilla. Entes, no solo en términos de género y sexualidad, sino también en términos de tamaño, capacidad y raza barra diagonal etnicidad. No son solo sitios de trauma y alienación, sino de deseo, disenso, creatividad y celebración, según su descripción en el sitio web de la universidad. Una descripción general de la construcción social barra diagonal teoría queer y la historia de los artistas barra diagonal diseñadores que han creado obras por, para y con cuerpos diferentes barra diagonal disidentes informarán nuestro trabajo creativo. Agrega la descripción del curso. Bueno, y ahora vamos a ver, vale, vamos a ver el vídeo de Gender Euphoria Killjoys. Castel, ¿vale? El castillo de la, de la euforia de género, ¿vale? Vamos allá. To gender euphoria, to talk a ver si lo puedo poner en enough... español, un momento. Eh, ay, tengo esto. Esperar, a ver. No, porque tengo que volver a cargar la página. Nada, lo voy a poner con los subtítulos en español. Eh, subtítulos, traducir automáticamente al español. Ah, vale. ¿Y por qué se ven tan oscuros los subtítulos? Bueno, lo pongo por aquí y lo voy leyendo yo. Sobre una serie de ideas... Espérate que le bajo el volumen entonces. Sobre una serie de ideas sobre la creación de espacios queer. Tú fíjate las personas que lo están haciendo, que son personas muy jóvenes y muy conectadas con la juventud y con la chavalada, ¿vale? O sea, tú imagínate que esta gente lleva toda la vida leyendo este tipo de, eh, este tipo de ensayos académicos de los años 70, de gente que estaba súper desquiciada, y obviamente pues estos están igual de desquiciados que esas personas que lo escribieron en primer lugar, pues estas, estas personas están ahí, están ahí en, en la cresta de la ola, y claro, ahora, como esos escritos han sido como reivindicados por la nueva 
nueva generación de gilipollas que están en las universidades hoy en día, pues estas están, están disfrutando su momento, ¿sabes? O sea, no se han visto en una como esta jamás y seguramente por eso estén cobrando. Bueno, dice, la creación de espacios queer y futuros queer. Esto es el castillo del terror feminista, chicos. Chicos, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué estamos viendo? Este es el castillo del terror feminista, ¿vale? Ahí está. ¡Uy, qué bonito! Esto, no sé si esto será el pasillo de las dos lesbianas que se aman o algo así que decía antes, ¿vale? Bueno, dice, llamado Killjoy Castle, una feminista lesbiana a casa embrujada. Así que cuando vengamos aquí, haremos una porción muy pequeña de... De nuestro... De nuestro... Castillo Killjoy, ¿vale? A ver qué dice por aquí. Dike Tactics Help, dice Guajes Due Lesbian, eh, Philadelphia Resistant Print Shop, Michigan Woman's Music Festival, no sé, no sé qué es esto. Trabajamos con artistas locales, así como con estudiantes y profesores, ¿vale? Estas son las cositas. ¡Ay, qué bien! ¡Qué mayores son! ¡Mira todas las cositas que saben hacer! ¡Todo una mierda! O sea, porque a día de hoy, estos son las universidades de bellas artes del mundo, ¿eh? Este es el talento que hay en las universidades de bellas artes del mundo y no estoy de broma. No estoy de broma. O sea, pueden haber, por supuesto que pueden haber determinados alumnos que sepan pintar y que sepan esculpir y que sepan eh, que se lo tomen en serio. Quiero decir que tengan un talento. Pero van a estar, eh, van a estar siendo durante cinco años juzgados al mismo nivel que esto. O sea, para un profesor, el que tú sepas anatomía, que sepas pintar bien, que sepas luces, que sepas eh, perspectiva, le importa una mierda. O sea, lo que importa es el mensaje que hay detrás. Y si el mensaje que hay detrás para el, el profesor interpreta, bajo su punto de vista progre, interpreta que es más potente que el tuyo, que sabes de anatomía y que sabes de pintura, le va a poner más nota a este. O sea, tus, tus eh, talentos como artista no importan. Por eso digo, no estudiéis bellas artes. No estudiéis bellas artes bajo ningún concepto. Estudiar, eh, si de verdad tenéis una pasión artística, estudiar ilustración, estudiar dibujo, eh, dibujo técnico o dibujo artístico, pero no estudiéis bellas artes. Dice Vicky Pelada, ¿cuánto por enviar a Aini y hacerle una review? Eso, vamos a hacer. Esto, hasta este sábado está, todavía tenemos tiempo. Si hacemos una colecta, podemos enviar a Aini a Michi. <risa> bueno, dice kind of estudiantes y profesores para traer... ¡Uy, mira qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué mayores son! ¿Cuántas cositas saben hacer? Um, ¡Madre mía, eh! Casa embrujada. Dios mío, de verdad. ¿Qué es esto? Creo que eh, parte de lo que importante para los de lo que es importante para los estudiantes en los entornos universitarios es que tiene una interdisciplinariedad, una inter, interdis, interdisciplinariedad, interdisciplinariedad, supongo. Creo que YouTube se ha, se ha equivocado. Dice realmente importante. Interdisciplinar significa que mezclan, que mezclan todas las técnicas, o sea, que mezclan desde pintura, escultura, eh, pero bueno, ya habéis visto, ya habéis visto cómo, como si fueran niños de tres añitos, ¿sabes? Ese es el nivel, no hay más. Eh, de muchas maneras. Abre las historias de todas las iteraciones anteriores. La acumulación a menudo ayuda a las personas a... Vamos, que me está contando una chapa, ¿no? Lo interesante aquí es ver las imágenes en realidad, ¿vale? Esto es lo interesante. Esto es el, el top, el top de... El talento que vais a poder ver en, por parte de las feministas, ¿vale? Ya está. O sea, no hay más, no hay más. Y las contribuciones culturales, ¿vale? Dice Delta Machine, no me digas eso, yo estoy en arte en la universidad. Delta Machines, cambia, cambia ya. Bueno, aquí tenéis la... Gender euforia, ¿vale? Dice Podo. O sea, que mezclan como 20 técnicas que no dominan con la esperanza de que la falta de talento no se note. No, pero es que vamos a ver que el talento les da igual. ¿No ves que el talento, ellos piensan, de hecho, yo he leído textos en contra del talento, a favor, o sea, textos, que, textos de artista que ensalzan la mediocridad. ¿Vale? O sea, que ensalzan el ser mediocre y el ser una persona que no sepa hacer nada. Y, y de forma no irónica. 
O sea, que esto, y esto ya cuando yo estaba en la universidad, hace ya, pues hace ya un montón de años, yo terminé el 2011. Entonces tú imagínate, hace ya 13 años, 13, sí, 13 años que terminé la universidad. Entonces, yo no sé, yo no sé, pero si en aquel momento ya estaban con eso, tú imagínate ahora. O sea, tú imagínate ahora, ahora es que directamente estará prohibido el tener talento en la universidad. Estará prohibido el intentar aprender una técnica pictórica, artística, lo que sea en la universidad. Pero bueno, chicos, esta es la casa del terror de las feministas, que cuidado no te resbales con el jugo de coño. Lo dice así tal cual, esto es sick, no es mío, es de ellas, ¿vale? Y eh, que no te tropieces con los pitos cortados, ¿vale? Ya está, cuidado con eso, cuidado con eso. Muy terrorífico todo. Le damos al out.